ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்பிசி சிலபஸ்ல ஸ்கூல் புக்ல கவர் ஆகக்கூடிய மேக்ஸ் இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு வரோம் இதுல வந்து செவன்த் நியூ புக்ல வால்யூம் டூல பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டுல இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் வட்டத்தின் பரப்பளவு அதான் வந்து இதுல பாக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் சம் நூத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் விட்டம் உள்ள வட்ட வடிவ மேசையின் பரப்பளவு காண்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க விட்டம் கொடுத்துருக்காங்க நூத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் விட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வட்டத்தின் பரப்பளவு வந்து ஃபார்ம்ல என்னன்னா பை ஆர் விட்டம் வந்து நூத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் விட்டம் என்பது ஆறுத்தின் இரண்டு மடங்கு சோ டூ ஆர் இஸ் ஈக்வல் நூத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்ப நமக்கு ஆரம் தேவை அப்படின்றப்ப நூத்தி அஞ்சு டிவைட் பை ரெண்டு மாறிடும் இப்ப ஃபார்ம்லால வந்து ஆரம் தான் இருக்கு சோ அதனால இந்த வேல்யூ எடுத்துட்டு வந்து அதுல போடுறோம் நூத்தி அஞ்சு டிவைட் பை ரெண்டு இந்த நூத்தி அஞ்சு டிவைட் பை ரெண்டு பையோட வேல்யூ இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இது வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏழால் அடிக்கிறோம் ஓர் ஏழு ஏழு மீது வந்து மூணு ஐ ஏழு வந்து முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு மாறிடும் இது வந்து ரெண்டால் அடிக்கிறோம் ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஓர் ரெண்டு ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு பதினொன்னையும் பதினஞ்சும் பெருக்கும் பொழுது நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கிடைக்குது இங்க ஒரு நூத்தி அஞ்சு இருக்கு மீதி ஒரு ரெண்டு இருக்கு இதெல்லாம் வந்து மல்டிபிள் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் இதை ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறோம் ஐ அஞ்சு இருபத்தஞ்சு அஞ்சு மீது ரெண்டு ஆரஞ்சு முப்பத்தஞ்சு இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்கு முப்பத்தி ரெண்டுக்கு ரெண்டு மீதி மூணு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஜீரோவால இதை மல்டிபிள் பண்ணால் ஜீரோ தான் கிடைக்குது ஒன்னால் மல்டிபிள் பண்ணும்போது நூற்றி அறுபத்தஞ்சு அப்படியே கிடைக்குது இதை கூட்டும் பொழுது அஞ்சு ரெண்டு எட்டு ஒரு அஞ்சு வந்து பதிமூணுக்கு மூணு மீதி ஒன்று ஏழு ஒன்று அப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒன்று ஏழு மூணு ரெண்டு அஞ்சு டிவைட் பை ரெண்டு அப்படின்னு கிடைக்குது இது அப்படியே ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணும்போது எட்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு மீது ஒன்று ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு மீது ஒன்று ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டு ரெண்டு நாலு மீது ஒன்று கிடைக்கும் புள்ளி வைக்கும் போது ஜீரோ ஆச்சுன்னா பத்து ஐ ரெண்டு பத்து அப்போ வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா பரப்பளவு எட்டு ஆறு ஆறு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இங்கே எதில் கொடுத்துருக்காங்க சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க சென்டிமீட்டரில் கொடுத்தா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் பரப்பளவுக்கு இதான் வந்து ஃபஸ்ட் சம் அடுத்த சம் வந்து ரெண்டு புள்ளி ஒன்று மூணு ஐந்து மீட்டர் ஆரமுடைய குண்டு எரிதல் வளையத்தின் பரப்பளவை காண்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆரம் கொடுத்துட்டாங்க அதை வட்ட அந்த குண்டு எறிதல் வளையத்தின் பரப்பளவு குண்டு எறிதல் வளையம் வளையம்னா எப்படி இருக்கும் இப்படிதான் இருக்கும் வளையம் வளையம் எந்த மாடல்ல இருக்கு வட்ட வடிவில் இருக்கு ஸோ அப்ப வளையம் வந்து வட்டத்தின் பரப்பளவு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்ப பை ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டூ ஆரம் இருக்கு ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்றப்ப டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் இன்டு டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் இப்ப அடிக்கும் பொழுது இங்க ஏழால் அடிக்கிறோம் ரெண்டு வந்து ஏழுல வந்து அடங்காது அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட்னு வச்சுப்போம் அப்ப இருபத்தி ஒன்னு மாறும் அப்ப மூவேழு இருபத்தி ஒன்னு இங்க மூணு அடங்காது ஜீரோ போட்டுப்போம் முப்பத்தி அஞ்சு மாறும் ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு அப்ப ஜீரோ புள்ளி மூணு ஜீரோ அஞ்சு ஜீரோ புள்ளி மூணு ஜீரோ அஞ்சு மீது என்னன்னா இருக்குன்னா இருபத்தி ரெண்டு இருக்கு ஜீரோ புள்ளி மூணு ஜீரோ அஞ்சு இருக்கு இங்க ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு மூணு அஞ்சு இருக்கு முதல்ல இது ரெண்டையும் பெருக்கிக்கலாம் ஜீரோ புள்ளி மூணு ஜீரோ அஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டால வந்து பெருக்கும் பொழுது ஆயிரம் ரெண்டு பத்துக்கு ஜீரோ மீதி ஒன்னு இங்க வந்து ரெண்டால ஜீரோ ரெண்டால ஜீரோ பெருக்கும் பொழுது ஜீரோ தான் இங்க ஒன்னு இருக்குது அப்படி இங்க போட்டுக்கிறோம் அப்ப மூணு ரெண்டு ஆறு திருப்பி இதால பெருக்கும் பொழுது இதே தான் கிடைக்கும் கூட்டம் பொழுது ஒன்னு ஜீரோ ஒன்னு ஏழு ஆறு இங்க மூணு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி குத்துறதுனால மூணு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி குத்தும் பொழுது ஆறு புள்ளி ஏழு அப்படின்னு கிடைக்குது ஆறு புள்ளி ஏழு இங்க ஒரு ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு மூணு அஞ்சு இருக்கு அதை அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணும் பொழுது ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சுக்கு அஞ்சு மீதி மூணு ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்னு ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்னு அப்படின்னா வந்து இருபத்தி ஒன்னு ஒரு மூணு வந்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலுக்கு நாலு மீது ரெண்டு ஒரு ஏழு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஏழு ரெண்டு பதினாலு திருப்பி ஆறால பண்ணும்போது ஆறஞ்சு முப்பதுக்கு சைபர் மீதி மூணு ஆறு மூணு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இருபத்தி ஒன்றுக்கு ஒன்று மீது ரெண்டு ஓர் ஆறு ஆறு ஏழு எட்டு திருப்பி ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு கூட்டும்போது அஞ்சு நாலு பத்துக்கு ஜீரோ மீதி ஒன்று எட்டு நாலு பன்னெண்டு ஒன்று பதிமூணுக்கு மூணு மீதி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று அப்போ இங்கே வந்து நம்ம இங்கே ஒரு மூணு இங்கே ஒரு நா இங்கே ஒரு இது நாலு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி குத்தும் போது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ இங்கே வந்து புள்ளி வைப்போம் பதினாலு புள்ளி மூணு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே மீட்டருக்கு மீட்டரில் இருக்கிறதுனால மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்து இங்க மீட்டர்ல இருக்கிறதுனால மீட்டர் ஸ்கொயர் பதினாலு புள்ளி மூணு ஜீரோ மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்றதுதான் இதோட ஆன்சரா இருக்கு இதோட ஆரம் தான் வந்து எவ்வளவுனா வந்து ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு மூணு அஞ்சு
அப்ப மீதி என்ன இருக்குன்னா இங்க ஒரு ரெண்டு இருக்கு இங்க நூத்தி இருபத்தி ஆறு இருக்கு மறுபடியும் ரெண்டாலே அடிக்கலாம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு மூ இரண்டு ஆறு அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்ப மீதி என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க இங்க ஒரு அறுபத்தி இருக்கு இங்க ஒரு ஏழு இருக்கு அப்ப ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் இக்வல் டு இங்க வகுத்தல் இருக்கிற ஏழு இந்த சேர்வு வந்துச்சுனா பெருக்கலுக்கு மாறும் அப்ப அறுபத்தி மூணு இன்ட்டு ஏழு ரெண்டையும் பெருக்கும் பொழுது நானூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு கிடைக்குது ஆர் ஸ்கொயருக்கு ரூட் எடுக்கும் பொழுது ஆர் இஸ் இக்வல் டு இருபத்தி ஒன்று விட்டம் என்பது ஆரத்தோட இரண்டு மடங்கு ஸோ ஆரோடத்தோட வேல்யூ இதுல போடும் பொழுது விட்டம் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்த சம் வந்து ஒரு வட்ட ஒரு வட்ட பூங்காவின் சுற்றளவு முன்னூத்தி மீட்டர் எனில் அந்த பூங்காவின் பரப்பளவு காண்கள் கொடுத்துருக்காங்க சுற்றளவு கொடுத்துட்டாங்க பரப்பளவு கேட்குறாங்க சுற்றளவுக்கு ஃபார்முலா டூ பை ஆர் அந்த வேல்யூ அப்படியே போடுறோம் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அடிக்கிறத அடிச்சுக்கலாம் ரெண்டால் அடிக்கிறோம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு இங்கே வந்து ஓ ரெண்டு ரெண்டு மீதி ஒன்று ஏழு ரெண்டு பதினாலு மீதி ஒன்று ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு அப்போ வந்து பை ஆர் ஈக்குவல் டு நூற்றி எழுபத்தாறுன்னு கிடைக்குது பையோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆறு இன்ட்டு நூற்றி எழுபத்தாறு அப்படியே போடுறோம் திருப்பி வந்து இதை வந்து பதினொன்னால் அடிக்கலாம் ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு இங்கே வந்து ஓர் பதினொன்று பதினொன்று மீதி வந்து ஆறு கிடைக்கும் ஆறு பதினொன்று அறுபத்தாறுன்னு மாறிடும் திருப்பி இது ரெண்டாவது அடிக்கும் போது ஓ ரெண்டு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு மீதி வந்து இங்கே ஒரு ஏழு இருக்கு இங்கே ஒரு எட்டு இருக்கு இது இங்க இங்க வகுத்தல் இருக்குது இந்த சைடு வந்தா பெருக்கலாம் மாறும் அப்போ ஆறு இஸ் ஈக்வல் டு எட்டு இன்ட்டு ஏழு எட்டு ஏழு ஐம்பத்தாறு அப்படின்னு கிடைக்குது நமக்கு தேவை பரப்பளவு அப்படின்றப்போ ஆர் எம் வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு அதை அடுத்து வந்து இங்கே அப்படியே போடும்போது இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஐம்பத்தாறு இன்ட்டு ஐம்பத்தாறு ஓ ஏழு ஏழு எட்டு ஏழு ஐம்பத்தாறு இருக்கிறதெல்லாம் மல்டிபிள் பண்றோம் இருபத்தி ரெண்டையும் எட்டையும் வந்து பெருக்கும் பொழுது எட்டு ரெண்டு பதினாறுக்கு ஆறு மீதி ஒன்று எட்டு ரெண்டு பதினாறு ஒன்று பதினேழு நூற்றி எழுபத்தாறு இன்ட்டு ஐம்பத்தாறு இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணும் பொழுது ஆறாறு முப்பத்தாறுக்கு ஆறு மீதி மூணு ஏழாறு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி அஞ்சுக்கு அஞ்சு மீதி நாலு ஓராறு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து மறுபடியும் அஞ்சால் பண்ணும் பொழுது ஆறஞ்சு முப்பதுக்கு சைபர் மீதி மூணு ஏழு அதே மாதிரி ஏழு வந்து முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தாறு முப்பத்தேழு முப்பத்தி எட்டுக்கு எட்டு மீதி மூணு ஓரஞ்சு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு திருப்பி ஆட் பண்ணும்போது ஆறு அஞ்சு எட்டு ஒம்பது இது எதில் இருக்குன்னா மீட்டரில் இருக்கு ஸோ ஆன்சர் எழுதும் போது மீட்டர் ஸ்கொயரில் தான் எழுதணும் ஒன்பது எட்டு அஞ்சு ஆறு மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது தான் இதோட பரப்பளவு அடுத்த சம் வந்து நாலு புள்ளி ஒன்பது மீட்டர் நீளம் உள்ள ஒரு கயிற்றால் ஒரு ஆடு கட்டப்பட்டுள்ளது எனில் ஆடு மேயக்கூடிய அதிகபட்ச பகுதியின் பரப்பளவு காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு கயிறு இந்த கயிறால வந்து ஒரு ஆடு வந்து கட்டியிருக்காங்க இது வந்து வட்டம் இந்த வட்ட வட்ட வடிவமான ஒரு பகுதியில் ஒரு ஆடு வந்து கட்டியிருக்காங்க நடுவில் அது வந்து மேயுதான் மேயும் போது இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக வந்து மேயும் இந்த வட்ட இந்த அந்த கயிற்றை வந்து மையமாக வச்சுட்டு இந்த வட்டத்தை ஃபுல்லாக வந்து மேயும் அப்போ இதோட பரப்பளவு என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆரம்பம் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க நாலு புள்ளி ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நம்ம டேரெக்டாக வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஃபார்முலாவில் பயா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு சாரி பயா ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் வந்து கேன்சல் பண்ணுறோம் ஓ ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒம்பது அப்போ பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னு கிடைக்கும் மீதி வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பாயிண்ட் செவனை மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஏழு ரெண்டு பதினாலுக்கு நாலு மீதி ஒன்று ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஒன்று பதினஞ்சு இங்கே ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி கொத்தும் போது பதினஞ்சு புள்ளி நாலு இன்ட்டு நாலு புள்ளி ஒன்பது இதில் இங்கே வந்து புள்ளி வந்து லாஸ்ட்டாக வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து ப நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஒம்பதையும் வந்து பெருக்கிறோம் அப்போ வந்து ஒன்பது நாங் வந்து ஒம்பது நாங்கு முப்பத்தாறு காரு மீதி மூணு ஒம்பது அஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தாறு நாற்பத்தேழு நாற்பத்தி எட்டுக்கு எட்டு மீதி நாலு ஓர் ஒம்பது ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு அடுத்து நாலால் பண்ணும்போது நன்னாங் பதினாறு காரு மீதி ஒன்று ஐநாங் இருபது இருபது ஒரு ஒன்று இருபத்தி ஒன்றுக்கு ஒன்று மீதி ரெண்டு ஒரு நாள் நாலு ஒன்று அஞ்சு அப்போ வந்து ஒரு நாள் நாலு இங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்போ ஆறுன்னு வந்துடும் அப்போ வந்து ஆட் பண்ணும்போது ஆறு 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 பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலுக்கு நாலு மீதி ஒன்று மூணு நாலு ஒன்று அஞ்சு ஆறு ஒன்று ஏழு அப்போ ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி குத்தும் பொழுது எழுபத்தஞ்சு புள்ளி நாலு ஆறு மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏன்னா கொஷின் வந்து மீட்டரில் இருக்கு மீட்டரில் இருந்தால் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் பரப்பளவு எழுதும் பொழுது அடுத்து அடுத்த சம் வந்து கயிற்றால் கட்டப்பட்ட காலை மாடு
இருபத்தெட்டு மீட்டர் அப்படின்றது தான் வந்து இதோட ஆன்சர் இருபத்தெட்டு மீட்டர் ஆர் இஸ் இக்வல் டு இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் அது கயிறோட நீளம் அப்படின்றது என்னன்னா ஆரம் தான் அப்ப ஆரம் கேட்டிருக்காங்கன்னா வந்து ஆரம் இஸ் இக்வல் டு இருபத்தி எட்டு மீட்டர் அப்படின்றது இதோட ஆன்சர் அடுத்து லலிதா தன் வீட்டு வரவேற்பறைக்கு அறுபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்ட வடிவு விரிப்பை வாங்க விரும்பினால் அந்த விரிப்பால் அடைபடும் பரப்பளவை காணுதன் கொடுத்திருக்காங்க இதான் வந்து வட்ட வடிவ விரிப்பு வட்ட வடிவ விரிப்பை வந்து தன்னோட வீட்டில் வந்து வாங்குறாங்க அதுக்கு வந்து ஆரம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆரம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த வீட்டு இந்த மேட் வந்து போடும் பொழுது இந்த விரிப்பு வந்து கீழே விரிக்கும் பொழுது அது எவ்வளோ பரப்பை வந்து எவ்வளோ இடத்த அடைச்சிக்குது அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க எவ்வளோ இடத்த அடைச்சிக்குதுன்னா அதோட பரப்பளவு தான் அப்போ பரப்பளவு வந்து பையா ஸ்கொயர் இஸ் இக்வல் டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆரம் அறுபத்தி மூணு இன்ட்டு அறுபத்தி மூணு ஏழால் அடிக்கும்போது ஓரு ஏழு ஒம்பது ஏழு வந்து அறுபத்தி மூணு அப்படின்னு மாறும் மீதி வந்து அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணுறோம் ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டுக்கு எட்டு மீதி ஒன்று ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு ஒன்று பத்தொம்பது நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு இன்ட்டு அறுபத்தி மூணு இது ரெண்டையும் பெருக்கும் பொழுது எட்டு மூணு இருபத்தி நாலுக்கு நாலு மீதி ரெண்டு ஒம்பது மூணு இருபத்தி ஏழு ஒரு ரெண்டு இருபத்தி ஒம்பதுக்கு ஒம்பது மீதி ரெண்டு ஓர் மூணு மூணு நாலு அஞ்சு திருப்பி ஆறால் பண்ணும்போது எட்டேழு ஐம்ப எட்டேழு வந்து ஆறு எட்டு வந்து நாற்பத்தெட்டுக்கு எட்டு மீதி நாலு ஒம்பது ஒம்பது ஆறு வந்து ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தாறு ஒரு நாலு வந்து ஐம்பத்தி எட்டுக்கு எட்டு மீதி அஞ்சு ஓர் ஆறு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று கூட்டம் பொழுது நாலு எட்டு எட்டு பதினாறு ஒன்று பதினேழுக்கு ஏழு மீதி ஒன்று இது வந்து இது எட்டையும் ஆறையும் கூட்டும்போது நாலு மீதி ஒன்று பதினாலு நாலு மீதி ஒன்று அப்போ ரெண்டு ஒன்று அப்போ எவ்வளோ இதுனா வந்து பரப்பளவு வந்து ஆயிரத்தி இரநூ பன்னெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு வருது இங்கே சென்டிமீட்டரில் கொடுத்தா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு நமக்கு கொடுக்கணும் பரப்பளவு ஆன்சர் எழுதும்போது ஸ்கொயரில் தான் எழுதணும் இப்போ வந்து சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுவோம் அடுத்த சம் என்னென்னா நாற்பத்தொம்பது மீட்டர் விட்டம் உள்ள வட்ட வடிவ பூந்தோட்டத்தை தேன்மொழி சீரமைக்க விரும்புகிறார் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு நூற்றி ஐம்பது செலவாகும் எனில் அந்த மொத்த செலவு தொகையை கணக்கிடுங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம வந்து சதுர மீட்டர்னு ஒரு வார்த்தை வருது இல்லையா சதுர மீட்டர்னு வந்தாலே வந்து நம்ம வந்து பரப்பளவு தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஒரு வட்ட வடிவமான ஒரு நிலம் இருக்கு அதோட விட்டம் வந்து நாற்பத்தொம்பது மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அந்த 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 நிலத்தை வந்து நூற்றம்பது ரூபா சதுர மீட்டருக்கு நூற்றம்பது ரூபா கொடுத்தா வந்து சீரமைக்கலாம் அப்படின்னா அதோட ஃபுல் நிலம்னாலே ஃபுல் வேல்யூ உள்ள இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தானே உள்ள இருக்கக்கூடிய வேல்யூனாலே பரப்பளவு தான் ஸோ சதுர மீட்டர் அப்படின்னு வந்தாலும் பரப்பளவு தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா விட்டம் கொடுத்துட்டாங்க டி சி கொடு நாற்பத்தொம்பது விட்டம் என்பது ஆறுத்தின் இரண்டு மடங்கு டி டூ ஆர் ஈக்குவல் டு டி அப்போ ஆர் இஸ்வல் டு டி பை டூ நாற்பத்தொம்பது பை ரெண்டு அப்படின்னு கிடைக்குது நம்ம பரப்பளவு வேணும் அப்படின்னா வந்து பையா ஸ்கொயர் எல்லாம் வந்து அது அப்படியே சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் பையோட வேல்யூ இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆர் ஸ்கொயர் வந்து நாற்பத்தொம்பது பை ரெண்டு இன்ட்டு நாற்பத்தொம்பது பை ரெண்டு இது இப்போ எதுதான் அடிக்கலாம்னா ஓர் ஏழு ஏழு நாற்பத்தொம்பது இது வந்து ரெண்டு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு அப்படி மாறிடும் மீதி வந்து இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா பதினொன்று பதினொன்று இன்ட்டு வந்து எழுபத்தி ஏழு இன்ட்டு நாற்பத்தொம்பது இன்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒன்று பை ரெண்டு அதை அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இங்கே எழுபத்தி ஏழையும் நாற்பத்தொம்பதையும் பெருக்கும் பொழுது ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூணுக்கு மூணு மிதி ஆறு ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூணு ஒரு ஆறு அறுபத்தி ஒம்பது ஒம்பது நாங்க வந்து இருபத்தி எட்டு கெட்டு மிதி ரெண்டு ஒம்பது நாங்க இருபத்தி எட்டு ஒரு ரெண்டு முப்பது அப்போ இது வந்து மூணு எட்டு எட்டு பதினாறு ஒன்று பதினேழுக்கு ஏழு மிதி ஒன்று ஆறு ஒன்று ஏழு மூணு மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு இன்ட்டு ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்று பை ரெண்டு தான் அப்படி வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து கீழே இருக்க ரெண்டால் வந்து டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குதுன்னா ஓ ரெண்டு ரெண்டு மிதி ஒன்று எட்டு ரெண்டு பதினாறு மிதி ஒன்று எட்டு ரெண்டு பதினாறு மிதி ஒன்று ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு மிதி ஒன்று கிடைக்கும் ஒன்று கிடைக்கும் போது புள்ளி வச்சுட்டோம்னா வந்து பத்தாக மாறும் ஆயிரம் ரெண்டு பத்து அப்போ வந்து எவ்வளோனா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ ஒரு சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ செலவாகுதுன்னா நூற்றம்பது ரூபா செலவாகுது அப்படின்னா நமக்கு கிடைச்சது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு சதுர மீட்டர் வந்து கிடைக்குது அப்போ இந்த வரக்கூடிய ஆன்சரை இந்த இந்த நூற்றி ஐம்பதோட வந்து பெருக்கும் பொழுது நமக்கான விடை வந்து கிடைக்குது எவ்வளோனா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு நூற்றி ஐம்பதா இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பதினஞ்சாலே பழக்கிக்கலாம் அஞ்சால் அப்படின்றப்போ ஐஞ்சு இருபத்தி அஞ்சுக்கு அஞ்சு மிதி ரெண்டு அதே மாதிரி ஆறஞ்சு முப்பது ஒரு
ஏழு மீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்ட வடிவ நீச்சல் குளத்தின் தளத்திற்கு சிமெண்ட் பூச சதுர மீட்டருக்கு பதினெட்டு செலவாகிறது எனில் மொத்த செலவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுலயும் பாருங்க சதுர மீட்டர் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க சதுர மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாலே வந்து நம்ம வந்து பரப்பளவு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆரம் கொடுத்துட்டாங்க ஆரம் வந்து பையார் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஏழு இன்ட்டு ஏழுன்னு போட்டுக்கலாம் அப்ப வந்து இதுல வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து ஆரம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஏழு ஏழு கேன்சல் ஆகுது மீதி வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஏழு ஏழு ரெண்டு பதினாலுக்கு நாலு மீதி ஒன்று ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஒன்று பதினஞ்சு அப்போ நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு இன்ட்டு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து பதினெட்டு வருது அப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு இன்ட்டு பதினெட்டு இப்போ நம்ம வந்து பெருக்கும் பொழுது அப்படின்னா வந்து ஒரு ஏழு ஒரு ஏழு ஏழு கேன்சல் ஆகிடுது இங்கே வந்து இப்போ இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு தானே இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இங்கே நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு இன்ட்டு பதினெட்டு ஓகே ஓகே இதை வந்து பெருக்கும் பொழுது நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கிடைக்குது இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது கிடைக்குது ஒரு மீட்டருக்கு வந்து பதினெட்டு ரூபா அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பத்தி நாலுக்கு வந்து அப்படின்றப்போ நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு இன்ட்டு பதினெட்டு அதை இங்கே வந்து போட்டிருக்காங்க அப்போ எட்டுனா முப்பத்தி ரெண்டுக்கு ரெண்டு மிதி மூணு எட்டஞ்சு நாற்பது நாற்பது மூணு நாற்பத்தி மூணுக்கு மூணு மிதி மூணு நாற்பத்தி மூணுக்கு மூணு மிதி நாலு மீதி வந்து ஓர் எட்டு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு திருப்பி நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு அப்படியே போட்டோம்னா ரெண்டு மூணு நாலு ஏழு அஞ்சு ரெண்டு ஏழு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மீதி எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா செலவு வந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் அப்படின்றது தான் கிடைக்குது அடுத்து இது வந்து கொல்குறி டைப் வந்து வினாக்கள் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதாவது இது வந்து புக்கில் இருக்கக்கூடியது இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் டிஎன்பிசியில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு என்னென்னா வந்து வட்டத்தின் பரப்பளவுக்கான சூத்திரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது தான் பயா ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஒரு வட்டத்தின் பரப்பளவுக்கும் அதன் வரை வட்டத்தின் பரப்பளவுக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் கேட்டிருக்காங்க இதான் வந்து வட்டத்தின் பரப்பளவு இது வந்து அரை வட்டத்தின் பரப்பளவுனா வந்து அதில் பை டூ போட்டுக்கணும் பயா ஸ்கொயர் பை டூ இப்போ இந்த பயா ஸ்கொயரும் பயா ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடுது மீதி என்ன இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாய் ஒன் இது ரெண்டு சைடு வந்து டூவால மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் அப்ப ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு பை ரெண்டு அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டும் ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்ப மீதி வந்து ரெண்டு இஸ்ட் ஒன்னு அப்ப ஒரு வட்டத்தோட பரப்பளவுக்கும் அதன் வரை வட்டத்துக்கும் பரப்பளவுக்கும் உள்ள விகிதம் என்னன்னா ரெண்டு இஸ்ட் ஒன்னு அப்படின்றது தான் இதே மாதிரியே வட்டத்தின் பரப்பளவுக்கும் அதன் கால் வட்டத்திற்கும் உள்ள பரப்பளவுக்கும் உள்ள விகிதம் கேட்கலாம் வட்டத்தின் பரப்பளவுக்கும் வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கும் உள்ள விகிதம் கேட்கலாம் அப்ப நம்ம படிச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வந்து அதோட ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே படிச்சுக்கணும் அரை வட்டத்தின் பரப்பளவு கால் வட்டத்தின் பரப்பளவு வட்டத்தின் சுற்றளவு வட்டத்தின் பரப்பளவு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி விகிதம்னு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு ஃபார்முலாவையும் போட்டு எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுமோ அதெல்லாம் கேன்சல் ஆகி ஒரு ரேஷியோ கொண்டு வரணும் அதான் வந்து ஆன்சர் அடுத்த ஆரம் என் அழகுகள் உடைய வட்டத்தின் பரப்பளவு காண்க நார்மலாக வட்டத்தின் பரப்பளவுனா பயா ஸ்கொயர் இதில் ஆரம் வந்து என் அழகுகள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஆரத்துக்கு பதிலாக வந்து அந்த ஃபார்முலால ஆறுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ வந்து இங்கே பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது ஆனால் நம்ம அதை வந்து சூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆரம் வந்து என் கொடுத்துருக்கனால பை என் ஸ்கொயர் சதுர அழகுகள் அப்படின்றது தான் நம்மளோட ஆன்சராக இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த டூ வந்து முடியுது அடுத்து வந்து டூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்